ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செல்லுஞ்சரி இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு செல் இன்ஜுரி அப்படின்னா என்னான்னு பார்ப்போம் செல் இன்ஜுரி அப்படின்னா ஒரு செல்லுக்கு ஏற்படக்கூடிய வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் அதாவது வெவ்வேறு அழுத்தங்களால் செல்லுக்கு ஏற்படக்கூடிய எஃபெக்ட் இந்த வெவ்வேறு அழுத்தம் எதனால் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தியாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் மூலியமாக செல்லோடைய இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் என்விரான்மெண்டில் சேஞ்சஸ் உருவாகிறனால இந்த வெவ்வேறு அழுத்தங்கள் உருவாகுது இந்த வெவ்வேறு அழுத்தங்களால் செல்லுஞ்சரி வந்து காசாகுது இந்த வெவ்வேறு அழுத்தங்களுக்கு வந்து செல்லுலார் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரெண்டு இதை டிபெண்ட் பண்ணி வேரியபிள் ஆகும் ஒன்று வந்து ஹாஸ்ட் ஃபேக்டர் எதனால் அந்த செல்லுஞ்சரி வந்துச்சு அப்படின்றது இதில் வந்து டைப் ஆஃப் செல் அண்ட் டிசி வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அடுத்தது வந்து ஃபேக்டர்ஸ் பெர்டைனிங் டு இன்ஜூரியஸ் ஏஜென்ட் இன்ஜூரியஸ் ஏஜென்ட்டோட தொடர்புடைய ஃபேக்டர் இதில் வந்து எக்ஸ்டென்ட் அண்ட் டைப் ஆஃப் செல்லு இன்ஜுரி வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அடுத்து இந்த ஃப்ளோ சார்ட் பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு செல்லு இருக்குது நடுவில் இருக்கிறத பார்த்துக்கோங்க அதில் வந்து மைல் டு மாட்ரேட் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு மைல் டு மாட்ரேட் ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்பட்டிருக்கனால இது வந்து ரிவர்சிபிள் செல் இன்ஜுரியை காஸ் பண்ணியிருக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ரிமூவ் பண்ணோடனே ரிப்பேர் அண்ட் ஹீலிங் ஆனோடனையும் நார்மல் செல் வந்து ரீஸ்டோர் ஆகிரும் அதுக்கடுத்து லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் டிமாண்ட் வந்து ஆல்ட்ரேட் ஆகிருக்கு அது ஃபங்க்ஷனல் டிமாண்ட் வந்து ஆல்ட்ரேட் ஆகிருக்குனால செல்லுலார் அடாப்டேஷன் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அதுலேயும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா நார்மல் செல் வந்து ரீஸ்டோர்ட் ஆகிரும் அதுக்கடுத்து ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சிவியர் பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அதனால் இர்ரிவர்சிபிள் செல் இன்ஜுரி வந்து காசாயிருக்கு இர்ரிவர்சிபிள் செல் இன்ஜுரியில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணாலும் செல் டெத்து தான் ஆகும் ஸோ இர்ரிவர்சிபிள் செல் இன்ஜுரியில் வந்து செல்லு நார்மல் செல் வந்து ரீஸ்டோர் வந்து ஆகாது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தியாலஜி ஆஃப் செல் இன்ஜுரி எத்தியாலஜி ஆஃப் செல் இன்ஜுரி அப்படின்னா என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் இன்ஜுரி எப்படி ஏற்படுது அப்படின்றது தான் எத்தியாலஜி ஆஃப் செல் இன்ஜுரி இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஹைபாக்சியா அண்ட் இஸ்கீமியா நார்மலாக ஒரு செல்லுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வந்து தேவைப்படும் எதுக்கு அப்படின்னா எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆக்சிஜனை வந்து பிளட்டு தான் கேரி பண்ணி செல்ஸு கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஹைபாக்சியா அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதாவது செல்ஸுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை வந்து கேரி பண்ணுறதில் ஃபெயிலியர் ஆகிறது தான் ஹைபாக்சியா இது வந்து ரெண்டு காரணத்தினால ஏற்படும் ஒன்று வந்து இன்ட்ராப்ஷன் அதாவது தடங்கள் செல்ஸுக்கு தேவையான பிளட்டை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குறதில் தடங்கள் ஏற்படுறது ஒன்றுன்னு என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தடங்கள் இன்ட்ராப்ஷன் இல்லாமல் வேறு காசஸ்னால் வர்றது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அனிமியா ஹார்ட் டிசீஸ் லங் டிசீஸ் இன்க்ரீஸ் டிமாண்ட் ஆஃப் டிசியூஸ் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ் மூலியமாக எப்படி செல் இன்ஜுரி ஏற்படுது அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ட்ராமா அது வந்து ரோட் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஃபால் ஃப்ரம் ஹைட் இந்த மாதிரி வரும் அதுக்கடுத்து தெர்மல் ட்ராமா இது வந்து ஹீட் அண்ட் கோல்டால் ஏற்படக்கூடிய செல் இன்ஜுரி அடுத்து எலக்ட்ரிசிட்டி ரேடியேஷன் அதுக்கடுத்து அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் வந்து ரேப்பிட்டாக சேஞ்ச் ஆகிறனால ஏற்படக்கூடிய செல் இன்ஜுரி இதெல்லாம் வரும் அடுத்து மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட்ஸ் மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட்ஸில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பேக்டீரியா வைரஸ் ஃபங்கை ப்ரோட்டோசோவா மெட்டோசோவா பேரசைட்ஸ் இது மூலியமாக ஏற்படக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் மூலியமாக ஏற்படக்கூடிய செல் இன்ஜுரிஸ் அடுத்து கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ்னால் வரக்கூடிய செல் இன்ஜுரி பற்றி பார்ப்போம் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாய்சன்ஸ் சயனைட் அர்சனிக் மெர்குரி மாதிரி இருக்க கெமிக்கல்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாய்சன்ஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய செல் இன்ஜுரி அதுக்கடுத்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் அண்ட் ஆல்கலிஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய செல் இன்ஜுரி அதுக்கடுத்து என்விரான்மெண்ட்டை பொல்யூட் பண்ணக்கூடிய பொல்யூட்டன்ஸால் ஏற்படக்கூடிய செல் இன்ஜுரிஸ் அதுக்கடுத்து இன்செக்டிசைட் அண்ட் பெஸ்டிசைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய செல் இன்ஜுரிஸ் அதுக்கடுத்து ஆக்சிஜனை வந்து ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷனில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா வரக்கூடிய செல் இன்ஜுரிஸ் அதுக்கடுத்து ஹைப்பர்டோனிக்காக குளுக்கோஸ் அண்ட் சால்ஸ் இருக்கனால வரக்கூடிய செல் இன்ஜுரிஸ் அதுக்கடுத்து ஆல்கஹால் அண்ட் நார்கோட்டிக் ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறனால வரக்கூடிய செல் இன்ஜுரி அதுக்கடுத்து நார்மலாக நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய மாத்திரை அதனால் வரக்கூடிய செல் இன்ஜுரிஸ் அடுத்து இம்யூனாலஜிக் ஏஜென்ட்ஸ் மூலியமாக ஏற்படக்கூடிய செல் இன்ஜுரிஸ் பற்றி பார்ப்போம் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இம்யூனிட்டி வந்து வேரியஸ் இன்ஜுரியஸ் ஏஜென்ட்லேருந்து ப்ராடக்ட் தான் பண்ணும் அதே சமயத்தில் இது மாற்றமாகி செல் இன்ஜுரியும் காஸ் பண்ணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர்
அதுக்கடுத்து இந்த நியூட்ரிஷன் வந்து எக்ஸிஸ் ஆனால் எந்த டிசீஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒபிசிட்டி ஹார்ட் டிசீஸ் அண்ட் ஹைப்பர் டென்ஷன் இதெல்லாம் ஏற்படும் அடுத்து சைக்கோஜெனிக் டிசீஸஸால் ஏற்படக்கூடிய செல்லுஞ்சிரி பற்றி பார்ப்போம் நமக்கு காமனாக அக்யூர் ஆகக்கூடிய மென்டல் டிசீஸஸான மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் அனாக்சிட்டி ஓவர் ஒர்க் ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் இது மூலியமாக எந்த ஒரு பயோகெமிக்கல் ஆர் மார்பாலிக்கல் சேஞ்சஸும் ஏற்படாது அதனால் எந்த ஒரு செல்லுஞ்சிரியும் நமக்கு ஏற்படாது மாறாக நமக்கு எப்படி இந்த சைக்கோஜெனிக் டிசீஸஸ் மூலியமாக செல்லுஞ்சிரி ஏற் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ரீசனே ட்ரக் அடிக்ஷன் தான் கன்செப்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் அண்ட் ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறனால வேரியஸ் ஆர்கன்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அது மூலியமாக அந்த ஆர்கன்ஸுக்கு ஏற்படக்கூடிய டிசீஸஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் டேமேஜ் க்ரானிக் பிரான்சிட்டிஸ் லங் கேன்சர் எக்ஸட்ராஸ் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எத்தியாலஜி ஆஃப் செல்லுஞ்சிரி பற்றி பார்த்தோம் இதுக்கடுத்து பேத்தோஜெனிசிஸ் ஆஃப் செல்லுஞ்சிரி பற்றி பார்ப்போம் செல்லுஞ்சிரிஸில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ரிவர்சிபிள் செல்லுஞ்சிரி இன்னொன்று வந்து இர்ரிவர்சிபிள் செல்லுஞ்சிரி இதில் ஃபஸ்ட்டு ரிவர்சிபிள் செல்லுஞ்சிரியோட பேத்தோஜெனிசிஸ் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இஸ்கீமியா அண்ட் ஹைபாக்ஸியா வந்து ஷார்ட் டியூரேஷனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சர்க்குலேஷன் வந்து ரேப்பிட்டாக ரிசோஸ்டேஷன் ஆகும் இதோடைய எஃபெக்ட் வந்து ரிவர்சிபிளாக இருக்கும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனரி ஆர்ட்ரியா கல்சன் மயோகார்டியல் கான்ட்ராக்டிலிட்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலேஷன் வந்து குவிக்லி ரீஸ்டோர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இதோடைய மெட்டபாலிசன் அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டுமே ரிவர்ஸ்ட் ஆயிரும் பேத்தோஜெனிசிஸ் ஆஃப் செல்லுஞ்சிரியில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ்டு ஜெனரேஷன் ஆஃப் செல்லுலார் ஏடிபி நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் இஸ்கிமியா டியூ டு இன்ட்ராப்ஷன் அண்ட் ஹைபாக்ஸி ஆஃப் ஃப்ரம் அதர் காசஸ் வந்து செல்ஸுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் சப்ளையை வந்து கம்மி பண்ணுது இதனால் என்ன ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபி ஜெனரேஷனும் டிக்ரீஸ் ஆயிடுது அதுக்கடுத்து இஸ்கிமியா ஃப்ரம் இன்ட்ராப்ஷன் ஆஃப் பிளட் சப்ளை ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் அதுக்கடுத்து குளுக்கோஸ் அவைலபிலிட்டி ரெண்டுமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடுது இது காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறனால செல் இன்ஜுரி வந்து மோஸ்ட் சிவியர் அண்ட் ஃபாஸ்டராக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் செல்ஸில் வந்து மெட்டபாலிக் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து தங்கவும் ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து ஹைபாக்ஸி ஆஃப் ஃப்ரம் அதர் காசஸில் வந்து ஆனோரோபிக் கிளைகோலைட்டிக் ஏடிபி ஜெனரேஷன் வந்து ஜெனரேட் ஆகும் அதனால் இதில் வந்து செல்லுஞ்சிரி வந்து லெஸ் சிவியராக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஹைலி ஃபெசலைஸ்டு செல்ஸான மயோகார்டியம் ப்ராக்சிமல் டிபுலார் செல்ஸ் ஆஃப் தி கிட்னி நியூரான்ஸ் ஆஃப் தி சிஎன்எஸ் இதெல்லாம் ஏடிபி ஜெனரேஷனுக்கு ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அதனால் இந்த டிஷ்யூஸ் எல்லாமே இஸ்கிமியாவால் மோர் சிவியர் அண்ட் ரேப்பிட்லி எஃபெக்ட் ஆகும் இதில் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரா செல்லுலார் லாக்டிக் அசிடோசிஸ் செல்ஸுக்கு வந்து லோ ஆக்சிஜன் சப்ளை போய் சேர்றனால ஃபஸ்ட்டு மைட்டோகான்ட்ரியால் வந்து ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன் வந்து ஃபெயில் ஆகுது இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேப்பிட் டிப்ளேஷன் ஆஃப் கிளைகோஜன் அதாவது கிளைகோஜன் வந்து கம்மியாகுது இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்டிக் ஆசிட் அக்கோமுலேஷன் அதாவது லாக்டிக் ஆசிட் வந்து தங்க ஆரம்பிச்சிருது இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராசுல்லார் பிஹெச் வந்து லோவாகுது இந்த மாதிரி இன்ட்ராசுல்லார் பிஹெச் லோவாகிறனால நியூக்ளியர் குரோமேட்டினில் வந்து கிளம்பிங் ஏற்படுது அடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் டு பிளாஸ்மா மெம்பரேன் பம்ப்ஸ் அதாவது கண்டினியூஸ் ரிப்பேர் ஆஃப் மெம்பரேன்ஸுக்கு வந்து பாஸ்போலிபிட்ஸ் ஃப்ரம் செல்லுலார் ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து தேவை ஏடிபி ஜெனரேஷனில் லேக் ஆகிறனால பாஸ்போலிபிட் ஜெனரேஷன் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகுது அதாவது ஒரு தடங்கள் ஏற்படுது இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் பொட்டாசியம் பம்ப் அண்ட் கேல்சியம் பம்ப் இதை ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய மெம்பரின் பம்ப்ஸில் வந்து டேமேஜ் வந்து ஏற்படுது இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரின் பம்ப் டேமேஜில் ஃபஸ்ட்டு வரக்கூடியது வந்து ஃபெயிலியர் ஆஃப் சோடியம் டு பொட்டாசியம் பம்ப்பு இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா மெம்பரினில் வந்து சோடியம் டு பொட்டாசியம் பம்ப் வந்து சோடியமை வந்து செல்லை விட்டு வெளியவும் பொட்டாசியமை வந்து செல்லுக்கு வெளியேருந்து உள்ளவும் அமுச்சு வைக்கும் செல்ஸில் ஏடிபி லோவராக இருக்கனால இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் பம்போடய ஆக்டிவிட்டியும் லோவர் ஆயிரும் இதனால் என்ன ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் வந்து செல்லுக்குள்ளே வந்து தங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கடுத்து பொட்டாசியம் வந்து செல்லுக்கு வெளியே வந்து போக ஆரம்பிச்சிடும் இதனால் என்ன ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்ஸுக்குள்ளே இன்ட்ரா செல்லுலாராக வந்து வாட்டர் வந்து அதிகமாயிரும் இது என்ன ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோபிக் சொல்லிங் வந்து ஏற்படுத்துது அடுத்து ஃபெயிலியர் ஆஃப் கேல்சியம் பம்ப் பற்றி பார்ப்போம் மெம்பரின் டேமேஜ் ஏற்படுறனால செல் மெம்பரினில் வந்து கேல்சியம் ஐயன் எக்ஸேஞ்சில் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து ஏற்படும் இதனால்
பாலிசோம்ஸ் எல்லாமே மோனோசோம்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது இந்த ரிபோசோம்ஸ் பிரிஞ்ச ரிபோசோம் சைட்டோப்ளாசமில் இருக்கனால அதோடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்ஆக்டிவ் ஆகிரும் ரிபோசோமோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அதனால் இந்த ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது அஃபெக்ட் ஆகி ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸை வந்து கம்மி பண்ணுது இதே மாதிரி கோல்கே அப்பார்டஸ்லேயும் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் வந்து கம்மியாகுது அடுத்து பேத்தோஜெனிசிஸ் ஆஃப் இர்ரிவர்சிபிள் செல் இன்ஜுரி பற்றி பார்ப்போம் பெர்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் இஸ்கீமியா ஆர் ஹைபாக்சியா அதாவது இஸ்கீமியாவும் ஹைபாக்சியாவும் ரொம்ப நாள் நீடிச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த செல்லுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனில் வந்து இர்ரிவர்சிபிள் செல் டேமேஜ் வந்து ஏற்படும் இது வந்து செல் டெத்தையும் காஸ் பண்ணும் ரெண்டு முக்கியமான காரணம் வந்து ரிவர்சிபிள் செல் இன்ஜுரியிலேருந்து இர்ரிவர்சிபிள் செல் இன்ஜுரியை வந்து டிஸ்டிங்யூஸ் பண்ணுது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லால் மைட்ரோகான்ட்ரியல் ஃபங்க்ஷனை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கடுத்து ரீஆக்சிஜினேஷன் நடக்காது ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக செல் மெம்பரின் ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஸ்டபன்ஸ் ஆகும் ஆனால் பிளாஸ்மா மெம்பரனுடைய ஃபங்க்ஷன் வந்து கண்டிப்பாக டிஸ்டபன்ஸ் ஆகும் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் அடிஷனாக என்னெல்லாம் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபி ஜெனரேஷன் வந்து இன்னும் ஃபர்தர் ரெடியூசன் ஆகுது அதுக்கடுத்து ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸும் கம்மியாகுது இன்ட்ராசுலார் பிஹெச்சும் கம்மியாகுது அதுக்கடுத்து லைசோசோமல் என்சியூம்ஸ் வந்து பிளாஸ்மாக்குள்ளே லீக்கேஜ் வந்து ஏற்படுது அடுத்து பேத்தோஜெனிசிஸ் ஆஃப் இர்ரிவர்சிபிள் செல் இன்ஜுரியில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பான கேல்சியம் இன்ஃப்ளக்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் கேல்சியம் இன்ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னா செல்லில் வந்து கேல்சியம் வந்து தங்கிடுறது கண்டினியூடு ஹைபாக்சியாக இருக்கனால கேல்சியம் ஐயான் வந்து செல்ஸ்லேயே தங்கிடும் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இர்ரிவர்சிபிளி இன்ஜூடி செல்லில் ரீபர்ஃபியூஷன் நடக்கிறப்ப இந்த மாதிரி செல்லில் அதிகமாக கேல்சியம் இருக்கனால மைட்ரோகான்ட்ரியோட ஃபங்க்ஷன் வந்து செயலிழந்துருது அதனால் அதோடைய மார்பாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் வந்து வேக்வல்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அமார்பஸ் கேல்சியம் சால்ஸ் வந்து அந்த மைட்ரோகான்ட்ரியோட மேட்ரிக்ஸில் வந்து டெபாசிட் ஆகிரும் அடுத்து செகண்ட் ஸ்டெப்பான ஆக்டிவேட்டட் பாஸ்போலிபேசஸ் பற்றி பார்ப்போம் செல்ஸில் அதிகமாக கேல்சியம் இருக்கனால என்டோஜினஸ் பாஸ்போலிபேஸ் அப்படின்றது வந்து ஆக்டிவேட் ஆகுது இந்த என்டோஜினஸ் பாஸ்போலிபேஸ் வந்து மெம்பரின் பாஸ்போலிபிட்ஸை வந்து தொடர்ச்சியாக அழிக்குது இந்த மெம்பரின் பாஸ்போலிபீடு வந்து லிப்பிட் பைலேயர் மெம்பரில் ஒரு முக்கியமான கான்ஸ்டிடியூண்ட் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஏடிபி ஜெனரேஷன் ரெடியூஸ் ஆகிறனால சிந்தசிஸ் ஆஃப் மெம்பரின் பாஸ்போலிபீடும் டிக்ரீஸ் ஆகுது அடுத்து இந்த என்டோஜினஸ் பாஸ்போலிபேசஸ் மாதிரியே ஒரு லைட்டிக் என்சியம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் அது வந்து ஏடிபிஎஸ் இது வந்து ஏடிபியில் வந்து டிப்ளேஷன் வந்து ஏற்படுத்தும் அடுத்து தேர்ட் ஸ்டெப் இன்ட்ராசுல்லார் ப்ரோட்டியேசஸ் நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா செல் மெம்பரனை வந்து சைட்டோஸ்கிலிட்டன் தான் தாங்கி பிடிச்சிருக்கும் அந்த சைட்டோஸ்கிலிட்டனுக்கு வந்து டேமேஜ் ஏற்படும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ராசுல்லார் ப்ரோட்டியேசஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஆக்டிவேட் ஆகிருக்கும் அதனால தான் அப்படி இல்லைன்னா செல் ஸ்வெல்லிங் ஏற்படுறனால அந்த சைட்டோஸ்கிலிட்டனுக்கு வந்து டேமேஜ் ஏற்படும் இது வந்து இர்ரிவர்சிபிள் செல் மெம்பரனை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அடுத்து ஃபோர்த் ஸ்டெப் ஆக்டிவேட்டட் இண்டோ நியூக்ளியேசஸ் டிஎன்ஏக்கு வந்து டேமேஜ் ஏற்படும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டியேசஸ் அண்ட் என்டோ நியூக்ளியேசஸ் அப்படின்ற லைசோசோமல் என்ஜியூம்ஸ்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகிறனால இர்ரிவர்சிபிள் செல் இன்ஜுரியில் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து த்ரீ ஃபார்ம்ஸில் வந்து டேமேஜ் ஏற்படும் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா பைக்னோசிஸ் இதில் வந்து நியூக்ளியஸ்க்கு வந்து கிளம்பிங் அண்ட் கண்டன்சேஷன் நடக்கும் அதுவும் இல்லாமல் நியூக்ளியஸ் வந்து டார்க் பேசோஃபிலிக்காக மாறிடும் அடுத்து செகண்ட் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா கார்யோரெக்ஸிஸ் இதில் வந்து நியூக்ளியர் ஃப்ராக்மெண்டேஷன்லாம் ஸ்மால் பீட்ஸாக சைட்டோஸ் பிளாசமில் வந்து செதறிடும் தேர்ட் ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா கார்யோலைசிஸ் இதில் வந்து நியூக்ளியஸ் வந்து சுத்தமாக கிளைஞ்சிரும் டேமேஜான டிஎன்ஏ வந்து ப்ரோ அப்பப்டோட்டிக் ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் இந்த ப்ரோ அப்பப்டோட்டிக் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து செல்லை வந்து செல் டெத் ஆக்கிரும் அடுத்து பேத்தோஜெனிசிஸ் ஆஃப் ரிவர்சிபிள் செல் இன்ஜுரியில் கடைசி ஸ்டெப்பு லைசோசோமல் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்ஜிம்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைசோசோமல் மெம்பரன்ஸில் வந்து டேமேஜ் ஏற்படும் அதனால் லைசோசோமல் ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சியூம்ஸ் எல்லாமே லைசோசோமல் மெம்பரன்ஸ்லேருந்து வெளியே வந்துடும் இந்த ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சியூம்ஸ்லாம் எதனால் ஆக்டிவேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லில் வந்து ஆக்சிஜன் லேக் ஆகிறனால ஆக்டிவேட் ஆகுது அதுக்கடுத்து அசிடிக் பி வச்சுருக்கனால ஆக்டிவேட் ஆகுது இந்த ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சியூம்ஸான ஹைட்ரோலேஸ் டிஎன்எஸ் ப்ரோட்டேஸ் பாஸ்பட்டேஸ் லிப்பேஸ் அமிலேஸ் இது எல்லாமே ஆக்டிவேட் ஆகுது இது ஆக்டிவேட் ஆகிறதுனால செல்லுலார் காம்பனன்ஸில் வந்
மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்